हेलो फ्रेंड्स आई एम नैन उत्पल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ आई एम एस बी एच यू फर्स्ट ईयर एम बी बी एस स्टूडेंट आई एम हियर टू स्पीक अबाउट हाउ टू कीप एम्स एंड नीट एग्ज़ाम्स इन पैरल इन टू थाउजेंड नाइनटीन फ्राम नाउ ऑन सो अगर हम देखें तो यू हैव वन ईयर फ्राम नाउ ऑन आपके पास एक साल है पूरा और आपके पास एनफ टाइम है एक साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है पी एम टीज़ के लिए पी एम टी के हिसाब से अगर आप देखें सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा एम्स और नीट कुछ भी डिफरेंट नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही कहा दोनों पी एम टी हैं बहुत ऑफ देम आर पी एम टीज सो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आप बस फोकस करें कि आपको पी एम टी क्रैक करना है आप ये मत फोकस करें कि आपको एम्स या नीट में से कोई पर्टिकुलर चाहिए आप आपको दोनों करना है आपको पी एम टी करना है आपको डॉक्टर बनना है आप ये नहीं सोचें कि आपको नीट नीट करना है या एम्स करना है अगर हम आए कि दोनों के बीच की डिफरेंसेस क्या हैं तो एम्स में बस क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं लेकिन अगर आप देखें तो वो शायद नीट से ईजी होते हैं नीट में वो डेटा पूछते हैं नीट में वो उस जगह पर जाते हैं जो शायद नहीं है उतनी लेजिटिमेट नहीं है and uh, uh, the places uh, which are not covered in NCERT सी आर टी और वो कुछ ना कुछ बाहर पूछते हैं थोड़ा पर एम्स बाहर नहीं जाता है लाइक दे आर द सेम डिफरेंस एज इन पी एम टीज एंड पी ई टीज जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एंट्रेंसेज में डिफरेंस है वही उनमें डिफरेंस है मतलब इंजीनियरिंग में ऐसा होता है कि अगर आप जेई मेन्स का पेपर देखेंगे तो वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं वो उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप उनकी केमिस्ट्री देखें वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीन हो सारी एन से पूछते हैं पर वो उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछते हैं मुझे आज तक जेई मेन्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो एन से बाहर है अगर आप पी एम टीज में देखें तो वो एन से बाहर पूछते हैं पर जो एन से पूछते हैं जो सिलेबस से वो पूछते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वुड नॉट बी देयर ने एम्स इसलिए आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे बस आपके पास एक साल है तो ये एनफ टाइम है कि आप ऐसा इस तरह से सोचें कि इस क्वेश्चन को किस किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है सो अगर आपको पी एम टी क्रैक करने तो ऐसा चलिए प्रोसेस ज़रूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है पर इन द एंड प्रोसेस मैटर नहीं करेगा आपको बस चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन कैसे लाना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 25 परसेंट है वो कैसे लाना है आपको फाइनली वही सीखना है तो आप उस एक क्वेश्चन जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप देखें कि उसमें से कैसे आप डिफरेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप उसमें से कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि इसमें से कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और जैसा कि एस ट्यूटोरियल्स पर आपको बताया जाता है बार बार कि कौन से चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे या फिर कौन से चैप्टर में आपको बाहर जाना पड़ेगा तो आप उस पर देखें और एम्स में एक और चीज़ होती है असर्शन रीज़न नीट के लिए तो बस आपको यही देखना है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तो दोनों के लिए आपको पढ़नी है अगर नीट एम्स में असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं उसमें आप देख चुके होंगे कि कैसे असर्शन रीज़न को हैंडल करना फिर भी मैं ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ असर्शन रीज़न में बस आपको जो ए और बी नंबर ऑप्शन है उसके लिए फाइट है और इसके लिए आपको बस इतना देखना है कि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले से किसी भी तरह से रिलेटेड है या नहीं और अगर रिलेटेड है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो एसर्शन दिया हुआ है उसका रीज़न आप खुद से सोचें अगर आप खुद से सोचेंगे तो ऐसा बिल्कुल होगा कि जो आपका रीज़न है और उसका रीज़न है वो मैच होगा और आपका आंसर होगा ए और अगर आपको मैच नहीं हो रहा तो द आंसर विल बी बी तो बहुत ही सिंपल होगा ये असर्शन और रीज़न असर्शन और रीज़न एम्स में जनरली जहाँ तक मैंने देखा है वो सिंपल होते हैं उसके एम सी क्यूज से तो बिल्कुल आपके बनने हैं असर्शन रीज़न में वैसे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें मैं कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगा जैसे कि एम्स एक्सप्लोरर एक बुक है उनमें एम uh, टी की आती है फिर एन सी और फिंगर टिप्स है वो भी एक बुक आती है uh, बुक आती है उसमें भी एसोशन रीज़न के अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो एसोशन रीज़न वाले क्वेश्चंस को ऐसा मत समझे कि मुझे बस नीड देना है खास कर क्योंकि जो ड्रॉपर्स होते हैं वो सोचते हैं कि एम्स तो बहुत मुश्किल चीज़ है ऐसा कुछ नहीं है ऐसा आप मत सोचिए कि एम्स बहुत मुश्किल चीज़ है एक ड्रॉपर थे तमोघना घोष बंगाल के वो उनकी रैंक आई थी थर्ड लास्ट ईयर उन्होंने ड्रॉप किया था तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि ड्रॉप सिर्फ फ्रेशर्स ही एम्स नहीं जाते हैं इसलिए ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका एम्स नहीं हो सकता है एम्स इज़ एज इजी एज नीट इनफैक्ट मोर इजी दैन नीट क्योंकि आप देख सकते हैं परसेंटाइल्स में एम्स में पिछले साल ढाई लाख लोग बैठे थे और नीट में बैठे थे साढ़े लाख तो बिल्कुल उससे तो आसान है 
नीट से तो आसान है और उतनी ही ऑलमोस्ट उतनी ही परसेंटाइल पे आपको कॉलेजेस में मिल जाते हैं एम्स में और सिर्फ आपको एम्स दिल्ली के बारे में नहीं सोचना है एम्स छः और नए जो एम्स बने वो भी काफ़ी बढ़िया एम्स हैं आप उनके लिए भी देख सकते हैं वैसे एम्स दिल्ली इज़ एवरी ड्रीम इंस्टीट्यूट आई नो दैट पर फिर भी अगर नहीं हो पाता तो एम्स इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट तो जो ड्रॉपर्स हैं वो ऐसा मत सोचे कि एम्स में कुछ ऐसा बहुत वैसा आएगा जो सिर्फ फ्रेशर्स कर सकते हैं दर इज़ नथिंग जो सिर्फ फ्रेशर्स कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते आप सब कुछ कर सकते हैं आप यू आर एज फ्रेश एज देम सो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप बस इसी तरह से मोटिवेट होकर वीडियोस देखें आज ट्यूटोरियल्स पे और पढ़ाई करते रहें पढ़ते रहें क्योंकि आपको प्राइमरीली अभी पढ़ना है बाकी आपको कुछ नहीं करना है द थिंग इज़ टू स्टडी मैं अगर बताऊं कि आपको अभी से पीएमटी क्रैक करने के लिए क्या करना है दैट इज़ टू स्टडी इसके अलावा कोई स्ट्रैटी नहीं होती आपको पढ़ना है सो ऑल द बेस्ट आई होप आप सब